প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা গত ক্লাসে আইডিয়াল সার্কিট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজ আমরা আলোচনা করব সার্কিটের কি কি উপাদান থাকে অর্থাৎ সার্কিট প্যারামিটার্স তো সার্কিটের উপাদানগুলোকে আমরা মোট তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি অনেকে চারটা বলে থাকে সো আমরা এখানে মূলত তিনটা বেসিক প্যারামিটার্স নিয়ে আলোচনা করব কোন একটা সার্কিটের জন্য তাহলে সার্কিটের প্যারামিটার্স গুলোর মধ্যে প্রথমত আমরা বলতে পারি রেজিস্টর 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 কি রেজিস্টর হচ্ছে একটা ডিভাইস যার মধ্যে কারেন্ট চলাচল হওয়ার সময় একটা বাধার সম্মুখীন হয় তারপরে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি রেজিস্টর মানে হচ্ছে একটা রোধক যা কিনা বাধা প্রদান করে স্বাভাবিকভাবে কারেন্ট চলাচলের পথে বাধার সৃষ্টি করে এটাকে বলতেছি আমরা রেজিস্টর এখন রেজিস্টরকে আমরা মূলত আর দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ রেজিস্টরের প্রতীক হচ্ছে সরি রেজিস্টরের সাবস্ক্রিপ্ট হচ্ছে আর মানে আর দ্বারা আমরা প্রকাশ করে থাকি আর রেজিস্টরের প্রতীক হচ্ছে এরকম আমরা এটা দ্বারা মূলত একটা রেজিস্টর বুঝিয়ে থাকি সার্কিট যখন আমরা ড্র করব তখন এখন কথা হচ্ছে এটা একটা ডিভাইস যেটাকে বলা হচ্ছে রেজিস্টর এখন রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট চলাচলের সময় বাধার সৃষ্টি হয় এই যে একটা রেজিস্টরের কারেন্টের পথে বাধা দেওয়ার ধর্ম বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যটাকে বলা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স আমরা অনেকে ভুল করে থাকি যে রেজিস্টর আর রেজিস্ট্যান্স মনে হয় একই জিনিস আসলে একই জিনিস না রেজিস্টর হচ্ছে একটা ডিভাইস বা একটা অংশ বা একটা কম্পোনেন্ট আর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য তাহলে একটা রেজিস্টর হচ্ছে একটা কি কম্পোনেন্ট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ওই কম্পোনেন্টের একটা বৈশিষ্ট্য আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি তাহলে রেজিস্টর হচ্ছে একটা ডিভাইস আর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য কারেন্ট চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি দেওয়ার তো এটার একক কি এটার একক হচ্ছে ওহম রেজিস্টরের একক হচ্ছে ওহম যেটাকে আমরা মূলত এই প্রতীক দ্বারা বুঝে থাকি এই হচ্ছে আমাদের রেজিস্টর এরপরে আসি আরো একটি ডিভাইস যেটাকে বলা হচ্ছে ইনডাক্টর ইন্ডাক্টর বা বাংলা যেটাকে বলি আমরা কয়েল ইন্ডাক্টর বা কয়েল এখন ইন্ডাক্টরটা আসলে কি আর এটা দেখতে কেমন তো আমরা কয়েল কম বেশি সবাই দেখেছি আমরা স্প্রিং দেখেছি তো অ্যাকচুয়ালি কয়েল এরকমই তো কয়েল হচ্ছে পরিবাহী তারকে যখন পেঁচিয়ে একটা কুণ্ডলি বানানো হয় তখন ওই অংশটাকে বলা হচ্ছে একটা কয়েল এখন আমি তার কোন একটা স্টিকের উপরে পেঁচাতে পারি তখন এই স্টিকটাকে বলা হয় কোর আবার কোনো কিছু ছাড়াই শুধুমাত্র পেঁচিয়ে তৈরি করতে পারি তখন সেটাকে বলা হয় এয়ার কোর কয়েল এয়ার বলতে বোঝানো হচ্ছে ভিতরে কিছু নাই শুধু বাতাস কিছু নাই মানে আমার ধরে নি বাতাস আছে তাই এখানে কোর হিসেবে ধরে নেওয়া হয় বাতাস আছে তাই এয়ার কোর কয়েল বলা হয় আমরা স্প্রিং দেখেছি হয়তো বা সবাই তো ইন্ডাক্টর বা কয়েল যেটাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করতেছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাক্টর ইন্ডাক্টর হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট সার্কিটের এখন ইন্ডাক্টরের বৈশিষ্ট্যটা কি যেমন রেজিস্টরের বৈশিষ্ট্য ছিল কারেন্ট চলাচলের পথে বাধা দেওয়া তাহলে ইন্ডাক্টরের বৈশিষ্ট্য কি ইন্ডাক্টরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখন কোনো একটা কয়েলের মধ্য দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হয় তখন ওই কয়েলের চারপাশে একটা ফ্লাক্সের সৃষ্টি হয় এই ফ্লাক্সের ফলে সেখানে একটা ভোল্টেজ ইন্ডুসড হয় যে ভোল্টেজের জন্য সেখানে একটা কারেন্ট স্বাভাবিকভাবে ফ্লো হবে আমি ধরে নিলাম শুরুতে এখানে আয় পরিমাণ কারেন্ট প্রবেশ করাচ্ছিলাম বাইরে থেকে এই আই কারেন্ট যখন এই কয়েলে প্রবেশ করবে তার চারপাশে একটা ফ্লাক্সের সৃষ্টি হবে ফ্লাক্সের ফলে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে আমরা মেশিন টপিক্স এটা দেখেছি আবারও দেখব যে ফ্লাক্সের ফলে সেখানে একটা যখন রিলেটিভ মোশন থাকে তখন একটা ভোল্টেজ ইন্ডুস হয় এই ভোল্টেজের ফলে এখানে একটা কারেন্ট ফ্লো হবে যে কারেন্টটা আমাদের যে মেইন কারেন্ট ছিল তার উল্টা দিকে হয় তার মানে কি হবে এই কারেন্ট এই দিকে যাচ্ছে কিন্তু কয়েলে যে কারেন্ট উৎপন্ন হলো সেই কারেন্টটা কি হবে এই কারেন্টের উল্টা দিকে আসার চেষ্টা করবে না মানে মেইন কারেন্টকে বাধা দিবে না তো এই যে মেইন কারেন্টকে বাধা দিচ্ছে এই বাধা দেওয়ারকে যদি এই বাধা দেওয়ার ফলে কি হয় কারেন্টের একটা পরিবর্তন হয় তো এই পরিবর্তনে যে বাধা দেয় সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডাক্টেন্স আমি যদি সহজভাবে বলি ইন্ডাক্টর হচ্ছে একটা সার্কিটের কম্পোনেন্ট যার মধ্য দিয়ে যখন এসি কারেন্ট ফ্লো করানো হয় 
মেন কারেন্টের যে একটা পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনে বাধা দেয় এই পরিবর্তনে বাধা দেয় এই বৈশিষ্ট্যটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডাকটেন্স তাহলে আমরা কি দেখলাম রেজিস্টর কি একটা কম্পোনেন্ট আর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য ইন্ডাক্টর কি একটা সার্কিট কম্পোনেন্ট ইন্ডাকটেন্স হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য মানে কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেয় তাহলে ইন্ডাকটেন্স এটার ইউনিট হচ্ছে হেনরি এটার ইউনিট হচ্ছে হেনরি যেটাকে আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এখন কথা হচ্ছে এই ইন্ডাক্টরের মধ্যে যখন কারেন্ট চলাচল হয় ফ্লো হয় তখন কিন্তু এখানেও একটা বাধা পায় একে তো পরিবর্তনে বাধা দিচ্ছে আবার স্বাভাবিকভাবে কারেন্ট চলাচলের পথে একটা বাধা আসে যেটাকে বলা হয় ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স তার মানে এখানে কয়েলের জন্য যে বাধা হয় সার্কিটে সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ मध्य कारेंट चलाचल पथे बाधा सृष्टि যেখানে টু পাই হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এফটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আর এলটা হচ্ছে ইন্ডাক্টেন্স আমি আবারও বলতেছি ইন্ডাক্টর হচ্ছে একটা ডিভা একটা কম্পোনেন্ট যা কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেয় আর এই যে কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেয় এলটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডাক্টেন্স যার একক হচ্ছে হেনরি এখন এই ইন্ডাক্টান ইন্ডাক্টরকে যখন সার্কিটে আমরা কানেক্ট করব এই শুধু কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা দিবে তা না বরং কারেন্ট চলাচলের পথেও একটা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে মানে এটার মতন কাজ করবে তাহলে সেটা কি একটা বাধা হচ্ছে না এই বাধাকে বলা হয় ইন্ডাক্টিভ রিয়াক্টেন্স ইন্ডাক্টেন্স আর ইন্ডাক্টিভ রিয়াক্টেন্স কিন্তু আলাদা জিনিস তো যেহেতু বাধা হচ্ছে তাহলে বাধার একক কি হয় অবভিয়াসলি অহম হয় বাধার একক অহম এখানে বাধা হচ্ছে বাধার একক অহম এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি ডিসি সার্কিট নিয়ে আলোচনা করতেছি ডিসি মানে কি ডাইরেক্ট দিকের পরিবর্তন আছে না তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি জিনিসটা হচ্ছে এসি ভোল্টেজ বা কারেন্ট অর্থাৎ যে কোনো প্যারামিটার সময়ের সাথে সাথে কি হয় দিক চেঞ্জ করে আবার নাও করতে পারে যদি দিক চেঞ্জ করে তাহলে সেটাকে বলা হয় এসি দিক চেঞ্জ না বলে সেটাকে বলে ডিসি তো আজকে আমরা আলোচনা করতেছি ডিসি তার মানে কি এখানে দিক চেঞ্জ হবে না আর ফ্রিকুয়েন্সি মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডে যতবার দিক চেঞ্জ হয় আমরা বলে থাকি যে এই সাপ্লাইয়ের ফ্রিকুয়েন্সি ষাট হার্ট মানে কি এক সেকেন্ডে ষাট ব্যাট সে তার দিক চেঞ্জ করে তো ডিসি মানে কি কোনো দিকই চেঞ্জ হবে না একই দিকে যাবে তাহলে এক সেকেন্ডে কতবার দিক চেঞ্জ হচ্ছে একবারও না জিরো তার মানে বলা হয় ডিসিতে ফ্রিকুয়েন্সি শূন্য তাহলে ডিসিতে ফ্রিকুয়েন্সি শূন্য হলে এপের মানে এখানে যদি আমরা শূন্য বসাই তাহলে কি হবে এক্সেলের মান জিরো হবে না এক্সেলের মান জিরো মানে একটা কয়েলকে যখন ডিসি সাপ্লাইয়ের সঙ্গে কানেক্ট করা হয় সেখানে কোনো বাধা থাকে না কারণ বাধা সমান শূন্য এবার আসি তৃতীয়ত হচ্ছে ক্যাপাসিটর যেটাকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করি তো ক্যাপাসিটর কি একই কথা দুইটা পরিবাহী পদার্থকে অর্থাৎ দুইটা পরিবাহী প্লেটকে যখন একটা অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা সেপারেট করা হয় তার মানে কি এটা একটা পরিবাহী প্লেট এটা একটা পরিবাহী প্লেট মাঝখানে কিন্তু ফাঁকা অংশ রেখে দিছি তার মানে এই জায়গাতে আমরা কি করেছি ইনসুলেটরকে লাগিয়ে দিছি যেন এই দুইটা প্লেট একে অপরের সংস্পর্শে আসতে না পারে কানেক্ট করে দিলে যদি আমরা এখানে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখা যায় এই দুইটা প্লেটের মাঝখানে কিছুটা ভোল্টেজ সঞ্চয় হয় মানে চার্জ সঞ্চয় হয়ে থাকে আমি মেন যে সাপ্লাই দিয়েছি সাপোজ আমি এখানে ভি পরিমাণ সাপ্লাই দিয়েছি তাহলে প্লাস থেকে কারেন্ট বের হবে আই কারেন্ট যাচ্ছে ক্যাপাসিটরকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এখানে কি প্লাস মাইনাস ভি সি সি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ক্যাপাসিটরের চার্জিং ভোল্টেজ একটা ভোল্টেজ এখানে কি হবে চার্জ হবে তাহলে এখান থেকে সাপ্লাই দিচ্ছি এখানে কি কারেন্ট ফ্লো হওয়ার ফলে একটা ভোল্টেজ চার্জ হচ্ছে সঞ্চয় হচ্ছে যখন এই ভোল্টেজ মানটা এর চেয়ে বেশি হয়ে যাবে তখন কি হবে এই ক্যাপাসিটর আবার উল্টা দিকে সাপ্লাই দিবে উল্টা দিকে সাপ্লাই দিবে স্বাভাবিক কথা যখন এটার চেয়ে এর মানে বেশি হয়ে যাবে তখন এই এখানে সাপ্লাই দিবে এই সাপ্লাইটা কোন দিকে হচ্ছে মেন সাপ্লাইয়ের বিপরীত দিকে তার মানে কি এখানে মেন ভোল্টেজের বিপরীত দিকে এই ভোল্টেজ ক্রিয়া করতেছে তাহলে এখানে পরিবর্তন হবে কি ভোল্টেজ সো ক্যাপাসিটার হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট যা কিনা কোন একটা সার্কিটে ভোল্টেজের যে পরিবর্তন হয় সেটাকে বাধা দেয় 
ইন্ডাক্টর কিসের পরিবর্তনে বাধা দিয়েছিল কারেন্টের পরিবর্তনে ক্যাপাসিটর ভোল্টেজের পরিবর্তনে বাধা দিচ্ছে আর এই বাধাদার বৈশিষ্ট্যকে বলা হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স ক্যাপাসিটর একটা কম্পোনেন্ট আর এর বৈশিষ্ট্যকে বলা হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স আর এটার ইউনিট হচ্ছে ফ্যারাড এটার ইউনিট হচ্ছে ফ্যারাড যেটাকে আমরা এফ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো ক্যাপাসিটরের অনেক ছোট ইউনিট ব্যবহার করা হয় তো এক ফ্যারাড এর চেয়ে আমরা অনেক ছোট ছোট ইউনিট ব্যবহার করি যেমন মিলি ফ্যারাড মাইক্রো ফ্যারাড ন্যানো ফ্যারাড পিকো ফ্যারাড মানে অনেক ছোট ছোট একক ব্যবহার করা হয় এখন কথা হচ্ছে এই ক্যাপাসিটরে কিন্তু কয়েলের মতো কারেন্টের মতো একটা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেটাকে বলা হয় ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স তাহলে রিয়াক্টেন্স কে আমরা এক্স দ্বারা প্রকাশ করি আর ক্যাপাসিটিভ মানে কি সি দ্বারা বোঝাচ্ছি তো এটা সমান হচ্ছে 1 ভাগ 2 পাই এফ সি যেখানে 2 পাই একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা এফ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি সি হচ্ছে কি ক্যাপাসিটেন্স এখন কথা হচ্ছে আমরা জানি কি ডিসি এর ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি শূন্য তার মানে পুরো টু কোন মাল্টিপ্লায়ার কি হবে শূন্য তাহলে 1 বাই শূন্য মানে আমরা কি লিখতে পারি ইনফিনিটি অসীম তার মানে যখন একটা কয়েলে ডিসি সাপ্লাই দেওয়া হয় সেখানে কোনো বাধা থাকে না আর বাধা থাকে না মানে আমরা ধরে নিই সেটা কি হয়ে যায় শর্ট কারণ একটা শর্ট পথে কোনো বাধা থাকে না সিমিলারলি ক্যাপাসিটর যখন ডিসি তে সাপ্লাই কানেক্ট করা হয় তখন দেখা যাচ্ছে বাধা অসীম হয় মানে অনেক অনেক বেশি এত বেশি যে ধরে না হয় সেখানে কোনো কারেন্ট যায় না তাহলে একটা সার্কিটে যদি কোনো কারেন্ট না যায় তার মানে কি ধরা হয় এই জায়গাটা ছিঁড়া আছে ছিঁড়া আছে দেখে মানে এখানে কারেন্ট যেতে পারে না এই জন্য ধরে না হয় যে ডিসি তে ক্যাপাসিটর ওপেন অবস্থায় থাকে এই হচ্ছে মূলত আমাদের সার্কিট প্যারামিটার ও তাদের সংশ্লিষ্ট কতগুলো টার্ম আমরা অনেক সময় এই বিষয়গুলোকে একটা সঙ্গে আরেকটা পেঁচিয়ে দিই যে রেজিস্টর রেজিস্ট্যান্স একই জিনিস ইন্ডাক্টর ইন্ডাক্টেন্স একই জিনিস রিয়াক্টেন্স একই জিনিস বা এদের ডেফিনেশনও কিন্তু অল দা আমরা অনেক সময় একটা সঙ্গে আরেকটা মিশিয়ে ফেলি তো আশা করি আমরা মোটামুটি একটা কনসেপ্ট পেয়েছি সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য